。如果说这几张照片不是人类，那会是什么？故事开始之前，记得帮去年的 news 按赞、订阅、开启小铃铛哦。在北美有这样的一个传说，在深山里偶尔会看到大概三公尺高的生物，全身布满了棕色的毛发，也是两只脚，长得像大型的巨人。但目击者都很肯定地说，他们不是人。神话博士推断，大脚怪不排除是外星人创造近代的地球人类。难道地球上又出现新的物种了吗？还是我们忽略了，其实他们一直存在呢？现在你所听到的，据说就是所谓大脚怪的叫声。这段在一九七一年录到的声音，被认为是目前最清楚的大脚怪叫声。接下来这几张照片，据说是二零一一年十一月俄罗斯官方公布的大脚怪照片，而且越来越多人相信有这种类猿巨型生物存在，其中又以尼泊尔山区的传说最多。那一代，因为有人形容说雪人，他的那个头骨是尖尖的那个那个，然后还红发披肩这样子，然后全身都很多的那个。鬃毛这样，棕色的鬃毛。世界各地关于大脚怪的传说照片、影片，尽管真真假假，争议不断，难以解释，但是这类的报告却未曾间断过。那大脚兽有人认为是跟过去的巨人是有类似的。好，那我们来看看大脚兽的脚印，把它还原，用石膏灌进去还原以后，你看这么大，这是人，啊，这个是被拍到的影像。那过去也有人拍到。整个过去也有人拍到美国的 Bigfoot， 就是大脚兽。大脚兽在森林里面走路，好，然后被拍到一系列的 video。这个。两千零九年四月五日傍晚六点半，一名美国人开着沙滩越野车溯溪时。在他前方不远处，一个满身长毛的黑色巨人快速地从右走到左。这名美国人当时惊讶地站起来，发抖着，一直比着前方，惊讶地说不出话来。拍摄影片的人却还状况外地问着：“那是什么？”另外一部影片是某个外国人在野外练习射击，注意看画面右上角。就在长城大作的瞬间，一个疑似大脚怪的东西快速地从树林中跑出来，又消失在树林中。在练习射击的两个人对于这一幕却从头到尾浑然不知。拍摄影片的人当下也没发现。啊，在美国的西部的山区，哦，包括加利福尼亚，哦，一直到连到附近的山区。出现的类似这样的一个生物，然后在美国就称之为 Bigfoot， 这个大脚兽。其实网络上这些画面当然有可能是恶作剧，有可能是骗局，有图也未必有真相。是否有大脚怪，谁也不知道。但是如果大脚怪是真的，大脚怪似乎都行踪飘忽，离群所居，那么他们究竟有没有攻击性？一九二零年代，前苏联的那个红军啊，有一个连的部队在神秘的在那个中亚那一带就是消失了。那据说就是遇上了那个这个女性的雪人，然后被他们掳走了。那知名的女作家吉尔宁她的一本那个著作，在讲雪人和她的伴侣们。据说里面有一段那个文字就描述到，她亲眼所见在这个雪山里面的那个雪人啊。有一次冲出来，去在那个把这个当地尼泊尔那个他们在山里面那个间隙里面裸露，然后在那边嬉戏玩水的一些少女们，然后把他给这个给抓走。大家立刻展开地毯式的搜索，要把这个怪物绑匪救出来，更要尽力救出被掳走的女孩。等到找到，但是找到被雪人掳走他的女儿的时候，他女儿已经奄奄一息。然后等到把他女儿带回家。然后他女儿那个下体啊，不断的去流血，然后后来就死了。如果真的有大脚怪，他们如何保持来去一阵风的身影？难道他们也怕人，在躲避我们吗？美国的大脚兽看到人可能会跑，哦，从来没有说他攻击人，反而人类看到大脚在在用石头砸他，没有砸中。
千百年来许多口耳相传的这种神奇又离奇的巨型怪兽，会不会就是所谓的大脚怪？这些大脚怪会不会就是某种外星生物？这些大脚怪有没有可能是人类秘密实验的特殊新物种，最后被遗弃在高山密林之中，任由它们自生自灭？以前地球是有巨岩石存在，后来因为地球转的速度改变，地球引力发生改变，对庞大的生物。就逐渐减少。在地球是巨人族统治的时代，当时的当时的蜻蜓大概是一部类似于波音七四七飞机那么大，所以当时有巨大的恐龙。后来引力发生改变，这个巨大的生物无法承受整个重力，那体积就要变小。哦，在这个这个期间，其实外星人有尝试在地球创造生命。超常现象研究者相信，答案就在许多古老的文献典籍中。例如，《圣经后典》以诺书就提到一种叫做“守望者”的巨人，从天堂来到人间，从此与人类一起生活，而且与人类生下后代。这段记载如果是真的，当时的人们看到的会不会是某种外星人？还有，在两河流域发现的《吉尔伽美什史诗》当中，也提到一种巨人，有超能力。虽然被描述为天神，但上古先民看到的有没有可能是一种当时普遍存在的半人半兽动物？再来，圣经当中也提到大卫与歌利亚的故事。歌利亚是个全身长满毛的巨人，穷凶恶极，让当地人敢怒不敢言。不过最后被一个小个子青年大卫奇迹似的给杀了。伊卡黑斯，有就是在玛雅文明出土的一个小猪头。其实记载的外星人做基因改造，好基因改造做脑科手术的基因改造，来慢慢慢慢改变地球的物种，啊，所以巨人是其中他所创造的一个物种。那我们不排斥到今天的野人、雪人跟大脚兽，就是当时外星人创造近代的地球人类改造的时候，他副产品就是巨人。那这些巨人者他没有把它完全消灭。反倒是留一部分在地球上，所以圣经里面它有记载巨人族的记载，很多古老的文献都有都有巨人族。许许多多的古老文明都有着巨人族的神秘传说。如果这是真的，这些巨人族为什么会生活在地球？在远古时代的话，外星人事实上是来过地球，他们来地球有几个目的，最重要的目的是来探测地球的资源。因为宇宙整个大宇宙大概有六千万人，有一次整个大搬家。那来地球这一批外星人是来自欧欧里昂星座、内户星座，他们他们居住的双内户星座比较不适合生存，就是环境开始改变，他们来地球来找地球的矿产。所以在中东今天的伊拉克附近，古代苏美人的连读版里面就记载的，他们来这边采黄金，来采黄金回去他们的。星球黄金不是让装饰品，是他们必要的矿产之一。那么他们的能力从何而来？他们又是怎么消失的？又或者他们现在隐居在什么地方？或许答案不在我们眼睛看得到的地方，答案要从地底洞穴去找。一八七四年，有个猎人大卫森带着他的狗在追赶一只黑熊上山时，黑熊与狗突然间都不见了。大卫森爬上了最后看到爱狗的地方，却听到狗叫的声音。由地下的洞穴中传出，大卫森于是发现了这个神秘的洞穴。传说中，洞穴里面曾经住着难以想象的血居人。那大约三万年前，这个血居人曾经跟现在人类的祖先一起共养，同样生活在这个地球上。那不过，为什么后来不见踪迹呢？据说是数量上比不上现代的人类。其实这些血居人呢，算是古代人猿杂种的一种分支。那他们的体能非常的优越，可是呢，比不上现代人类祖先的智能发达。关于血居人的种种怪异传说，还有一个说法，推测他们像电影情节一样，曾经是个不可思议的族群，甚至有过自己的文明。就在大家探究关于血居人蛛丝马迹的时候，相信大脚怪存在的人们也在问：这种半人半猿的大脚怪会不会是外星人在地球所做的混种基因实验？如果这是真的，技术上真的有办法制造出这类超级新物种吗？
一九二七年二月二十八日，据说俄罗斯一名科学家伊万诺夫就做过这种令人不安的实验。他想要透过人跟猿好的交配来创造出一种新的人种。那到底有没有成功呢？据说成功了。那生出来的这种人猿杂交的杂种，据说呢，哈，它们身高一点八公尺，全身都长毛，而且呢，哈，那个力大无穷，哈，可以在盐矿上干活那而且呢，在做事的时候不用休息，那算是最好的工人就对了。It's over. There's no help coming. You can. Sound the call to Mars. Get me the spaceman. 如果真如超常现象研究者所相信的，半人半兽的新物种的起源，会不会是外星人利用地球当做实验平台，并且强行介入，把人类基因与动物基因相结合，才产生出今天所谓的大脚怪？有没有大脚怪？主流科学界相当怀疑，因为到目前为止。从未抓到过一个完整的大脚怪活体，光是这一点就很难证明有这种生物存在。那么，如果地球上现在已经不存在大脚怪，会不会是因为像进化论说的，大脚怪已经演化成人类？人类从猿猴哈，从南猿这个系统演变到人类真人直立人这个系统，猿猴跟人类的中间到目前为止还少了一个环节。那这个环节呢，就是在人类学上面来讲非常有名的，叫做失落的环节。也许人人就是这个失落的环节。找不到失落的环节，就无法证明演化。而且体重超过五十公斤的灵长类，如果要能繁衍生存，数量至少要两百到三百只。以目前所谓零星的脚印或目击事件来看，就算真的有大脚怪，也可能已经濒临绝种。大脚兽的研究在。今年二零幺零进入日本叫做本格化研究，就进入登堂入室，并且科学研究。这是美国的爱达荷大学的教授，他接受美国政府的补助，开始研究，正式研究大脚兽。好，啊，这个教授有有设立他专属的网页，好，然后开始发表论文，美国政府非常的支持。然后，最重要的是，今年开始以后的研究。是年年这个，我想这是突破性。到底大脚怪的传说答案究竟是什么？这一切也许要再走进深山里才能发现，可能有一天我们会看到更多面貌。那么你相信大脚怪的存在吗？你认为大脚怪可能是外星人创造的生物吗？亲爱的 News， 我是 Cindy 吕，喜欢今天的内容，欢迎留言跟我们讨论，也不要忘了按赞、订阅、开启小铃铛。或追踪我的粉丝团，才不会错过我们的最新资讯哦。我们下次见，拜拜。